آز بله من شیطان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان آج ما از آپ کے سامنے stand physical fund یعنی statistics and probability کی credit discussion report یعنی GDP کا solution لے کے آئے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریے گا اور اس ویڈیو کا لنک تمام دوسروں کے لئے سٹوڈنٹس تک شیئر کریے گا چینل نیم اس ویڈیو ایکسپرٹ آپ اسی نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے بھی تو ہم سب سے پہلے اس کام کوسٹن دیکھنے لگے ہیں کیلکولیٹ دی مین ایڈیو اور موڈ اف دی گیون ڈسکریٹ ڈیٹا یعنی آپ نے مین میڈیل اور موڈ جو اس ڈیٹا میں آپ کو دیا گیا ہے اس میں فائن کرنا ہے اور یہ ڈسکریٹ ڈیٹا ہے یعنی گروپ ڈیٹا ہوتا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا اس کی ویلیو ہے ایکس ایکس کی ویلیوز اور ایف کو ہم نے فریکنسی کرنا ہے ہمارے پاس ویلیوز ہیں ایکس کی ففٹی تری ففٹی ایٹ سکسٹی تری اور سکسٹی فریکنسی یعنی ایف اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 2784 اب ہم اسے سالف کرنے کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہم مین فائن کریں گے میڈین اور پھر موڈ مین میں ایک ڈیٹا ہوتا ہے گروپڈ اور ایک ڈیٹا ہوتا ہے انگروپڈ جو انگروپڈ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں فریکنسی نہیں ہوتی گروپڈ ڈیٹا ہمیشہ فریکنسی کو شو کرتا ہے میڈین میں بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جو سنگل ہوتا ہے یعنی جو انگروپ ڈیٹا ہے اس میں صرف سنگل ویلیوز ہوتی ہیں اور جو گروپ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں فریکنسی ضرور ہوتی ہے موڈ بھی کچھ اسی طرح ہے جو انگروپ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں سنگل ویلیوز ہوتی ہیں اور جو گروپ ڈیٹا ہوتا ہے اس میں فریکنسی ہے یہ تو ہو گئی گروپ انگروپ کی بات ایک ہوتا ہے کنٹینیس ڈیٹا جو پوائنٹس کی صورت میں ہوتا ہے اس ڈیٹا کو ہم پھر پھر بھی ڈسکس کریں گے جب ہمارے لیکچرز آئیں گے تب لیکن ابھی میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس کی جو سلوشن فائل ہے وہ خود تیار کریے گا مین گروپ ویلیوز اس میں ہم نے سب سے پہلے ایکس یعنی جو ویلیوز تھے وہ سارے کولمز بنا کے لکھی ہیں فریکنسی سیم لکھی ہے اب ہم جب گروپ ڈیٹا کو فائن کرنے لگیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اس کا مین کا فارمیلا آنا چاہیے جو گروپ ڈیٹا کا فارمیلا ہے تو گروپ ڈیٹا کا فارمیلا ہے اس میں چون ایف ایکس آور ایف بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے این بھی کہہ سکتے ہیں لیکن این ہم سنگل ویلیوز پہ مطلب ان گروپ ڈیٹا پہ ڈینیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ڈیٹا انگروپ ہوگا تو ہم اسے کہتے ہیں ٹوٹل ایکس کی ویلیوز کتنی ہے وہ ہمارے نمبر سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ ایف ایف یعنی فریکنسی تو ہم نیچے فریکنسی لکھیں گے ہم سب سے پہلے کاؤنٹ کریں گے ہماری فریکنسی کتنی ہے ہم اسے ایڈ کریں گے جیسے دو جمع سات کتنے ہوگئے نو نو اور آٹھ کتنے ہوگئے نو اور نو کتنے ہوگئے اٹھارہ انیس ہوگئے انیس کے بعد بیس اکیس بائیس ٹھیک ہے تو ہماری فریکنسی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو آئی اس کے بعد سمیشن ایف ایکس یہ ہم نے کیسے نکالا ہم نے ایکس کی تمام ویلیوز کو فریکنسی کی ویلیوز سے ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ ہمارے سامنے آئے ہیں یعنی 53 کو ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا ہے تو ہمارے پاس 106 آیا ہے 58 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 7 سے تو ہمارے سامنے 406 آیا ہے اس کے بعد 63 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 8 سے تو ہمارے پاس 504 آیا ہے 68 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 4 سے تو ہمارے پاس 272 آیا ہے اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں سمیشن ایف ایکس کا ٹوٹل چاہیے سمیشن ایف کا ٹوٹل چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارا گروپ ڈیٹا پورا ہوتا ہے یعنی یہ ہم سب میتھ ٹائپ پہ کریں گے کیونکہ اگر آپ لوگ ورڈ ڈاکومنٹ کے اوپر یہ سب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا سمیشن ایکس اوور سمیشن جب ہم مین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو مین کو ہم بار ایکس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے is equal to سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف ٹھیک ہے 
उसके बाद हमने समेशन एफ एक्स की वैल्यूज़ जो हैं उसमें पुट की हैं समेशन एफ की भी वैल्यूज़ उसमें पुट की हैं समेशन एफ एक्स की वैल्यू तमाम टोटल करने के बाद वन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी एट आई हुई हैं उसके बाद समेशन एफ की वैल्यू ट्वेंटी वन है उसके बाद आ जाती है हमने कैलकुलेटर निकालना है 1288 को हम 21 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास मेन की वैल्यू आ जाए नेक्स्ट हम जाते हैं मेन के बाद मीडियम की तरफ हमारे पास मीडियम की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है इसी तरह हम कॉलम जो है एक्स की वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिखेंगे चूंकि ये ग्रुप डेटा था मीडियम मीडियम के वर्ड्स से आपको पता चल रहा है मीडियम क्या होता है यानी मिड वैल्यू इन फ्रीक्वेंसीज में से हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ को हम कहते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँगी फ्रिक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू होती है टू जो फ्रिक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू होगी वो ही हमारी कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की भी फर्स्ट वैल्यू होगी अब फर्स्ट वैल्यू कम्यूनेटिव फ्रीक्वेंसी की टू है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी की से नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देंगे यानी कि ये टू इस सेवन में ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास कम्यूनेटिव फ्रीक्वेंसी नाइन बन जाएगी अब नाइन में फ्रीक्वेंसी का एट ऐड हो जाएगा तो हमारे पास सेवनटीन बन जाएगी सेवनटीन में हमारे पास फोर ऐड हो जाएगा तो ये ट्वेंटी बन जाएंगे कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह फाइंड की जाती है लेकिन बाद लोग गलती भी कर देते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सही कैसे कर सकते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वर्ड जो है वो ट्वेंटी वन आया है ठीक है आप अपना कैलकुलेटर निकालिए जो आपका यहाँ पे होगा तकरीबन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपने टू प्लस सेवन प्लस एट प्लस फोर को ऐड करना है आपके पास आएगा ट्वेंटी वन अब आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो था वो ट्वेंटी वन था ठीक है फ्रीक्वेंसी का लास्ट क्या था ट्वेंटी वन और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका लास्ट भी ट्वेंटी वन था यानी आपकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक तब होगी जब आपकी फ्रीकवेंसी का जो आंसर आएगा वो आपकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट लाइन का जो वर्ड होगा वो वो होना चाहिए तो आपकी कम्यूनेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक होगी वरना नहीं होगी वरना गलत हो जाएगी आते हैं हम मीडियम की कैलकुलेशन की तरफ मीडियम मीडियम इज इक्वल टू है किसके हैं ये हम फार्मूला डिस्कस करेंगे मीडियम भी दो हैं एक ग्रुप और एक अनग्रुप जो ग्रुप फार्मूला है ये वो आपके सामने है जो ग्रुप डेटा है ठीक है इसमें n प्लस वन ओवर टू है ठीक है मीडियम का फार्मूला मीडियम को हम हेड से डिनोट करते हैं हेड से यानी x ओवर हेड अच्छा अब इधर आपने n में मतलब जो आपके पास वैल्यूज आए हैं वो ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन में अगर आप वन ऐड कर देते हैं ठीक है बाई पुटिंग द वैल्यूज ज़रूर लिखा करें ठीक है ट्वेंटी वन प्लस वन ओवर टू इससे पता चलेगा बाई पुटिंग द वैल्यूज के आप फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसके मार्क्स हो गए हैं स्टेटमेंट के और मैंने मीडियम लिखा है क्योंकि मुझे मैथ टाइप में वो साइन नहीं मिल रहा था मैंने कोशिश भी की कि मिल जाए मिल तो गया मगर वो साइन मेरा यूज़ नहीं हो पा रहा था मीडियम हेड में मतलब एक्स के ऊपर हेड होती है ठीक है तो ट्वेंटी वन में अगर हम वन ऐड करें तो ट्वेंटी टू आ जाता है ठीक है ट्वेंटी टू ओवर टू आ जाएगा ठीक है ट्वेंटी टू को हम टू से डिवाइड करेंगे तो इलेवन आ जाएगा सोचने वाली बात ये है मीडियम में कि हमारा आंसर इलेवन आ रहा है और हम ये नीचे मीडियम सिक्सटी थ्री लिखा हुआ है ऐसा कैसे हो सकता है तो जाते हैं हम पीछे क्वेश्चन की तरफ और हम ये चीज़ देखते हैं अब देखिए 
मिड वैल्यू देखिए यहाँ पे चार कॉलम्स हैं ठीक है चार कॉलम में से आप कहेंगे मिड वैल्यू कौन सी है अगर पा कॉलम पाँच होते आप लोग कहते दो ऊपर दो नीचे हैं ठीक है सेंटर वाली मिड वैल्यू है ठीक है लेकिन यहाँ पर तो है ही चार फिर आप कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू राइट इसलिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की ताकि हमें मिड वैल्यू का पता चले और हमारे पास मिड वैल्यू इलेवन आई है तो इलेवन कहाँ पे है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में नाइन और सेवनटीन के दरमियान है इलेवन ठीक है नाइन और सेवनटीन के दौरान क्या है इलेवन ठीक है इसलिए हम जो सेवनटीन वाली फ्रिक्वेंसी है उसकी जो x की वैल्यू थी उससे हमने मीडियन डिनोट कर दिया है कि ये हमारी मिड वैल्यू है यानी मीडियन की वैल्यू है मिड वैल्यू हमारी इलेवन है और सेंटर की वैल्यू हमारी सिक्सटी थ्री निकली है आई होप आपको मीडियन की समझ आ गई होगी अब मीडियन के बाद हम जाते हैं मोड की तरफ मोड मोड में भी एक्स वैल्यूज दी गई हैं जो कि आपने एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एफ वैल्यूज फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं मोड यानी ऐसी वैल्यूज जो एक स्टेटमेंट में बार बार आ रही हैं जैसे दो है ये तीन दफ़ा है चार दफ़ा है जितनी ज़्यादा दफ़ा आएगा ये हमारा मोड होगा ठीक है लेकिन यहाँ पे ग्रुप डाटा यूज़ हो रहा है सिंगल डाटा में ये यूज़ नहीं होता सही ग्रुप डाटा है ग्रुप डाटा में आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप कैसे मोड फाइन करेंगे ऐसी वैल्यूज जो बार बार आ रही हैं ठीक है अब देखिए उन्होंने कहा है फिफ्टी है वो टू टाइम्स आ रहा है फिफ्टी जो है एट है वो सेवन टाइम आ रहा है सिक्सटी थ्री जो है वो एट टाइम्स आ रहा है ठीक है सिक्सटी एट है वो फोर टाइम आ रहा है अब आप देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है सिक्सटी थ्री जो वैल्यू है एक्स की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक वो आठ दफ़ा है इसलिए उसका हमने ये मोड कंसिडर किया है मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये असाइनमेंट बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को समझ भी बहुत अच्छी आई होगी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको सच में पसंद आई है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम लोगों के स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि हमें पता चले आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं पसंद करते हैं अल्लाह